አሁን የምንገኘው በቢሾፍቱ ከተማ 10 ሄክታር ሜትር ላይ ተመሰረተው ኢኮስ የብረት ማምረቻ ፋብሪካ ውስጥ ነው ይህ ፋብሪካ እንግዲህ በዛሬው ለት የመጀመሪያ የሆነው ምርቱን በማምረት ለሁለት ሀገር በቀል ድርጅቶች አቀርባል የመጀመሪያው ምርቱ ነው ይሄ ከተመሰረተ 3 አመት ሆኖታል እንግዲህ ምርት ማምረት ከመጀመሪያ ሁለት ሳምንታትን አስቆጥሯል ወሪጋ ቾን ቱዛ ከመ ድርጅታችን በ30 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ኢንቨስትመንት ነው የተመሰረተው ከተመሰረተ ከአንድ አመት በኋላ የማምረት እቅድ ይዞ ነበር ነገር ግን ከውጭ ምን ዛሬና ከጥሬቅ አቅርቦት ጋር በተያያዘ በገጠመን ችግር ምክንያት ተጨማሪ ሁለት አመታትን ፈጅቶብናል በመጨረሻ ማሆን የመጀመሪያውን ምርታችንን ለደንበኞቻችን አቀርበናል ዴሊቨሪ ተደረገው ምርት 60 ቶን ነው 60 ቶን በአንድ ትራክ ላይ 30 30 ቶን 60 ቶን ምርትን ያመረት ነው 12 ሚሊሜትር ዲያሜትር ያላቸው ፌሮች ነው የመጀመሪያ ቴስተርን ያደረግንባቸው ማለት ነው ሳት ያመረተን ያለ ነው ኦልሞስት 40% አካቢ ካፓሲቲው ነው ያመረተ ያለው ከዚህ በኋላ አቅሙ በቀን በሐራ ሰዓት ውስጥ 200 ቶን የማምረት አቅም ነው ያለው በሙሉ አቅም ማምረት سنጀምር ከ6 እስከ 32 ሚሊሜትር ውፍረት ያላቸው የፌሮና ስታፋ ብረቶችን በአመት እስከ 210 ሺህ ሜትሪክ ቶን የማቅረባቀብ ይኖርናል ያኔ ታዲያ ከ40 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምን ዛሬ መቆጠብ እንችላለን ማርኬቱ ላይ ያው ትርፋማ መሆኑን ሀገሪቱንም በዚህ ረገድ የምታወጣው ነው የውጭ ምን ዛሬም ተቀንሶ እግረ መንገዱ እንደሞ እንደምታቂው የኮሪያ ካምፓኒ ነውና እኛም ቴክኖሎጂ ሽግግሩን ተጠቃሚ ሆነን ያው ለሀገርም ለሁሉም ብዙ ስራ አድል ተፈጥሮ ምን ይርበት ሁኔታ ነው እንደዛ ነው እቅዳችን ማለት ነው። ድርጅቱ እንግዲህ ለ94 ኢትዮጵያውያንና ለ9 ኮሪያውያን የስራ አድል ፈጥሯል ለወደፊትም ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ 150 ሰራተኞችን ቀጥሮ የማሰራት እቅድ እንዳለው ሰምተናል